ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டார்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்காகவே நம்ம டார்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்து அப்கமிங் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அதாவது ஜான்வரி மந்த் நடக்க இருந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் என்னென்ன டாபிக்கில் இருந்து என்னென்ன கான்செப்டில் இருந்து எல்லாமே மேக்ஸில் கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது எல்லாமே ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் நடந்த லாஸ் பயடனை வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸுமே நம்ம சொன்ன மாதிரி கான்செப்டில் இருந்தும் வந்திருந்தது அண்ட் நான் சொன்ன கொஷின்ஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் மாறாமல் ரிப்பீட்டடாகவும் இருந்தது ரைட் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீக்கெண்ட் நடக்க போகிற அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் எக்ஸாமில் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் இருந்துமே கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மாதிரி டாப்பிக்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் என்ன மாதிரி கான்செப்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே இந்த ஒரு கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி இதை மட்டுமே படிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நான் அதாவது சொல்லலை ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி இது எல்லாமே சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி வரத்துக்கு ஸோ நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணும்போது இந்த டாபிக்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த இந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே நான் சொல்ல போகிற டாபிக்ஸில் அந்தந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் என்னது அப்படின்னா ஸோ எம் ஒன் ஹெச் ஒன் டி ஒன் டிவைட் பை டபுள் ஜி ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ ஹெச் டூ டி டூ டிவைட் பை டபுள் ஜி டூ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மென் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் எவ்ரி டே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி ஒரு டூ ஃபார்ட்டி ஒர்க்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டென் மென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன் டேக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளோ ஒர்க் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதில் எம் ஒன் ஹெச் ஒன் டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புளில் மென் ஹவரு டே டிவைட் பை டபுள் ஒன் அப்படிங்கிறது அவங்க செஞ்ச ஒர்க்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி செகண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் கூட கம்பேர் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லா வேல்யூவும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மீதி எல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்து சால்வ் பண்ணும்போது ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கான்செப்ட் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கான்செப்ட் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம தப்பு பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட் அப்படின்னா இந்த இதில் நூறு மென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறு டேஸில் நூறு வேலையை முடிக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒன் மென் ஒன் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஹவு மெனி டேஸ் எவ்வளோ நாளில் வேலையை முடிப்பாங்க இந்த கேள்வி நம்ம ரைமிங்காக படிக்கும்போது நூறு பேர் நூறு வேலையை நூறு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு வேலையை ஒரு நாளில் முடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது தப்பாக சொல்லிடுவோம் கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் இருக்கும் இது நம்ம ஃபார்முலாவில் போடும்போது ஒருத்தர் ஒரு வேலையை முடிக்க நூறு நாள் எடுத்துக்குவார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டில் இதை நம்ம கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக செவன் மென் ஓகேங்களா செவன் மென் செவன் டேஸில் செவன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த செவன் அப்படி இல்லாட்டி நைன் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஃபிஃப்டி ஆர் ஃபைவ்ங்கிற நம்பர்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு கான்செப்ட் கேட்பாங்க இந்த கான்செப்ட்லேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து மேபி கொஷின்ஸை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க் அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த ஃபார்மில் தான் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி மென் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் டேஸில் ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ டென் மென் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நாளில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ரைட் த சேம் அதே எம் ஒன் ஹெச் ஒன் டி ஒன் டபுள் டபுள் இ டிவைட் பை டபுள் ஜி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ
So LCM itself on the pathing of Dina, Motho Ethan number of questions cake lap dinner, two to three questions cake lap. Okay, Larenda question, Lady Rendel, no more working cake lap questions. So in the LCM itself, in a topic salami pathukno dinner, a polynomial. So polynomial of Dingmo in an hour algebraic formula use Pandramaria terms. Add the prime factors. So next on the pathing of dinner, smallest to five digit number and largest to five or four digit number in the concept lay the other one. Add the same remainder and different remainder of Dingra Mari concept. Either the Yella may on the pathing of dinner, the polynomial good in the format use Pandramari, in the property use Pandramari questions or law. So A into B equal to LCM into HC for Dingra property use Pandramari, polynomial good questions cake law. So the Yellatham or examples could occur, every Ruko of Dingra. So polynomial based Pandamari of Dina in the Mari Ruko. Okay, so in the either algebraic formula, either algebraic formula, in the Marie and algebraic uh, the formulas are based on the Marie, could the either LCMO, HCFO, either when my find out on la. So mostly in the Marie, either concept like formula of Dinsali Patma of Dina, A squared minus B squared. So in and a formulas were under the Nasulira. So A plus B into A minus B in the formula and A power 4 minus B power 4 of Dingra a squared plus b squared into a squared minus b squared a power 6 minus b power 6 a cube plus b cube into a cube minus b cube add it a cube minus b cube a minus b into a squared plus a b plus b squared so in the formulas 1 2 3 in the moon tick panni irukken illaingla in the formula base panna mari da adhigamana concepts la the question simplification ah irundhalum seri lc matrix ah irundhalum seri expect pannala okay illa or lc matrix four seri illa simplification ah irundhalum seri or algebraic formula base panna mari or simplification irukka or lc matrix irukka abina in the moon formula base panna mari da most of questions irukum so in the or moon formula muttu correct ah therinjikonga in the formula expand pandra mari irundha podu Add the second one factor based on the marine cylinder. So in the marine, uh, moon numbers or factors are puny in the panga. Okay, the prime factors are changed puny in the panga. Either in the LCMO itself for one to break. No, so the inner time now sold right. LCMO for the very young in the question la yen in uh, numbers were though yell numbers made in the question. K answer no papa. 2 ngra number irukku 3 ngra number irukku 5 irukku 7 irukku 11 irukku model na number eludhren adhuk appra adhuk appra powers eludhren so lcm porthu varaikum kelvi la enna enna numbers irukko present ah irundhukko adha ellame eduthu eludhikkanum ipo na power eludhum bodhu ipo irukkadile periya power eduthu eludhanum lcm la 2 la perusa edhu appadina 2 power 4 na inga check pandra appadina idu 2 squared idu 2 cube in 2 power 4 appo 2 power 4 adutha 3 la perusa appadina paana 3 power 4 5 la perusa paathom appadina 5 power 5 7 la perusa 7 squared 11 la perusa 11 mattumna idhu vey hcf ah irukum bodhu ellathiley common ah irukra terms mattum dhaan eludhanum 2 2 abdingiradhu ellathiley irukka irukke na first one ah mattum eduthukuren inda first one la irukka ovvoru term um mathadhula irukka na check pandren adutha 3 ellathiley irukke eludhikuren adutha 5 ellathiley irukke eludhikuren right so ipo na power marubadi inda edathula poi inga ellam check panna venda ena inda edathula irukkaradhu inda first term la irukra ovvoru numbers ume matha numbers la irundichu appadina adhu dhaan vandu check panna vey podu so, add the HCF layer to the power of 2 layer to 2 squared, 3 layer to 3 squared, 5 layer to the power of 5. Okay, so, HCF of 2 squared into 3 squared into 5. Clear? This is the power of the power of the prime factor based on the power of the power of So, next step. The find the smallest five digit number in the Mari or concept. Okay, so find the smallest five digit number. Model and amena pronom of dinner, smallest five digit number edit the elderum. Other capro in the number alone exact divide a good number and get a over number kum badilla in the numbers key LC medical. Right, a pretty porno being the next plan many rare. So on the LC mal in the number divide pronom. Abhi divide pronom bodu or remainder correctum. Right, in the format the rinjukonga. Smallest 5 digit number at the first day, add to the LCM all divide pundra, divide pundra, then a remainder curriculum. Last time the LCM you in the remainder you minus pundra. Minus pundi one the answer, okay, inla. minus pundi one the answer in the smallest 5 digit number, put a add pundi. Okay, 
ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க ஃபைண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்னால் முதல்ல ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் எடுத்து எழுதணும் அப்புறம் இந்த நம்பராலெலாம் எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகணும்னு சொன்னதுனால இந்த நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு சிங்கிள் நம்பராக மாற்றுறதுக்காக எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் அந்த எல்சிஎமோட டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் கிடைக்கும் அந்த எல்சிஎமையும் ரிமைண்டரையும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ண மாதிரி போக வேண்டாம் ஸோ மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போகும்போது இந்த ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ண மாதிரி போடுறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் நம்பருமே இருக்குது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் டு இந்த நம்பர்ஸ் ஸோ முதல்ல நான் லார்ஜஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் எழுதுகிறேன் ஸோ அடுத்தது இந்த நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் எல்சிஎம் எடுப்பேன் எல்சி மால டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைனலாக ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ரைட் இந்த ரிமைண்டரை அந்த லார்ஜஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் கூட மைனஸ் பண்ணிடுறேன் இதுதான் ஆன்சர் எனக்கு கிளியர் ரெண்டுக்கும் உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு டைம் நான் சொல்கிறேன் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜஸ்ட் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ரெண்டுக்கும் சேம் தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரில் எல்சிஎமில் ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணி அந்த நம்பரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கூட ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா லார்ஜஸ்ட் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிமைண்டர் அப்படியே லார்ஜஸ்ட் நம்பர் கூட மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் எச்எஃப்ல வந்து சேம் ரிமைண்டர் டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு நம் ஒரு நம்பரை சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து ரிமைண்டர் ஒன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி இருந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்சிஎம் ஆஃப் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டுவெல் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கிடைச்ச எல்சிஎம் ஆன்சர் கூட அந்த ரிமைண்டர் ஒன்னை ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ஆன்சர் கிளியர் ஓகேங்களா சேம் ரிமைண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கிளியர் எல்சிஎம் எச்எஃப்ல சேம் ரிமைண்டர் டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சேம் ரிமைண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எல்சிஎம்ல எப்படி இருக்கும் ஹெச்சிஎஃப்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருந்துருக்கேன் எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரிமைண்டர் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுவே ஹெச்சிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரிமைண்டர் என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து ரிமைண்டர் ஒன்று வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் டூ தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் அந்தந்த ரிமைண்டரை அந்தந்த நம்பர் கூட மைனஸ் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பருக்கு ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ரெண்டு விதமாக இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ரிமைண்டர் கொடுத்து கேட்கலாம் ஹெச் எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ரிமைண்டர் என்னன்னு சொல்லிடுவாங்க ஹெச்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரிமைண்டர் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமையும் இருக்கலாம் ஸோ கொடுக்காம இருந்தாங்க எப்படி போனோம் அப்படின்னா ஹெச்எஃப் ஆஃப் அந்த நம்பரையும் பக்கத்து நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டூ தேர்ட்டி செவன் டூ தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ ஓகேங்களா அடுத்தடுத்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணி அந்த நம்பருக்கு எச்எஃப் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இது ஒரு கன்க்ளூட் மாதிரி சொல்கிறேன் நான் எல்சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆன்சரை ஹெச்சிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல ரிமைண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி கேள்வியே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் சேம் ரிமைண்டர் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எப்பயும் போல் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடணும் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எப்பயும் போல் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த எல்சிஎம் கூட ஓகேங்களா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரிமைண்டர் டுவெண்ட்டிக்கு ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிட் நைன்டீன் ரிமைண்டர் ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரிமைண்டர் வருது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் பதிலாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணணும் இருபது மைனஸ் அதனோட ரிமைண்டர் பதினாலு கழிச்சோம்னா ஆறு ஒரு நம்பர் இருபத்தஞ்சாவது டிவைட் பண்ணால் அதுக்கு கிடைக்கிற ரிமைண்டர் பத்தொன்பது இந்த இருபத்தஞ்சுக்கும்
ஓகேங்களா ஸோ எல்சிஎம்ஹெச்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டு மூணு இல்லாட்டி நாலு கொஷின் வரைக்குமே கூட கேட்கலாம் எல்சிஎம்ஹெச்எஃப் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்சிஎம்ஹெச்எஃப்ல இருக்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதில் ரெண்டுல இருந்து மூணு டு நாலு கொஷின் வரைக்குமே கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ரைட் அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ண மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் அந்த போர்ட் மாஸ் ரூலுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பராக இருக்க மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல் பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு அடுத்து அல்ஜபரிக் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் நான் வந்து எல்சி மெட்ஸ்க்கே கொடுத்து வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் மட்டுமே போதும் ஃபைன் ரூட்ஸ் ஸோ இப்போ புதுசாக தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே கொஷின்ஸ் கேட்குற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது பேஸ் பண்ண மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷனும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ண மாதிரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் கேட்கலாம் ஸோ வி போர்ட் மாஸ் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வி அப்படிங்கிறது வந்து வெண்குளம் ஸோ இந்த பார் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல இந்த பாருக்குள்ள என்ன நம்பர் என்ன ஆப்ரேஷனோட இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் பண்ணிடணும் அடுத்தது பிராக்கெட் பிராக்கெட்டில் நார்மல் பிராக்கெட் கர்லி பிரேசி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ணணும் அடுத்து ஆஃப் அப்படின்னா மல்டிபிள் டினா டிவிஷன் எம்னா மல்டி ஆஃப்னா மல்டிபிள் தான் எம்னா டினா டிவிஷன் எம்னா மல்டிபிள் ஏனா அடிஷன் எஸ்னா சப்ராக்ஷன் ஸோ இப்போ உங்களோட கேள்வியில் டிவிஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் டிவைடட் ஃபோர் டிவைடட் டூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா உங்களோட கொஷினில் வெறும் டிவிஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிவிஷனை இந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ணணும் மற்றபடி எது இருந்தாலும் எந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒன்றா கிடைக்கும் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆன்சர் கரெக்டாக கிடைக்கும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனில் முதல்ல இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எழுத வேண்டாம் இது ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது இது ரெண்டு டைம் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது ரெண்டு டைம் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி எழுதுகிறாங்க அப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்டூ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பையில் ஒரு ஏ மைனஸ் பி இருக்குது இன்டூ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது ஸோ மேலே கீழே ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி கேன்சல் மீதி ஒன் இதனோட ஆன்சர் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பரை வச்சு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண வேண்டாம் அந்த நம்பரை என்ன அல்ஜிபிரிக் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கோ அந்த ஃபார்முலாவுக்கு மாற்றிடுங்க அந்த ஃபார்முலாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் கடைசியத்தில் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு மிச்சம் என்ன ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு மட்டுமே நம்பர் அப்ளை பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருந்தால் மட்டும் ஏனா என்ன பீனா என்ன அது ரெண்டையும் கூட்டினா என்னங்க நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அதை தவிர மற்ற எந்த இடத்துலையுமே வந்துட்டு இந்த நம்பர்ஸாகவே யூஸ் பண்ணாதீங்க புரியுது இல்லைங்களா இந்த நம்பர்ஸாகவே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா இங்கேயே தப்பு பண்ணிடுவோம் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா என்னங்கிறத எடுத்து எழுதணும்னாவே போதும் நமக்கு ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து அல்ஜிபிரிக் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் நான் சொல்லியிருந்தது ஆல்ரெடி நிறைய ஃபார்முலாஸ் நம் அந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் மட்டுமே இது போதும் ஸோ அடுத்தது இதனோட ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறது எல்லாமே ரொம்ப புதுசுங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ண பார்க்காம விட்டுருவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்து வந்திருக்காங்க ரூட் போட்டு எடுத்து எழுதணும் கிளியர் இல்லாட்டி வேறு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதோட ஆன்சர் ஃபைன் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துடலாம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரூட் டிஜிட் ஃபைன் ரூட் ஃபைன் ரூட் பண்ணுறதுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இது இப்போ தான் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க
த்ரீ மந்த் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணுவோம் டூ இயர்ஸ் டுவெல் மந்த்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா சாரி டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்னு எழுதுவோம் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மந்த்ஸை நம்ம இயரில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெல் இயர்ஸ்னு எழுதுவோம் சாரி டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் மந்த் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பை டுவெல் இயர்ஸ்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா இந்த பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் எடுத்து எழுதும் போது என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது எழுதிருப்போம் அவ்வளோதான் இதுவே வந்துட்டு ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போது அதனோட ஃபார்முலா மட்டும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து என் இயர்ஸ் ஒன் பை த்ரீ மந்த் ஒன் பை எக்ஸ் மந்த் ஒரு ஃபார்மட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை எக்ஸ் மந்த்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதாவது டூ இயர்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஆர் ஒன் பை த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இதை எப்படி எழுதுறதுன்றது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இந்த எண்ணுக்கு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவரில் எதுவும் வராது ரைட் என் இயர்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மந்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என் இயருக்கு இப்படியும் ஒன் பை எக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒன் பை எக்ஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுகிறோம் சரிங்களா இந்த ஃபார்மெட் ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது பை டுவெல்லில் எழுதுனாவே முடிஞ்சு மந்தாக மாற்றி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேள்வி கம்பல்சரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் என்ன மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு அசல் சே ஓகேங்களா அதாவது ப்ரின்ஸிபல் வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே சேமாக இருக்கும்போது ரெண்டு வருஷத்தில் கிடைக்கிற வட்டிக்கும் மூணு வருஷத்தில் கிடைக்கிற வட்டிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னங்கிறது கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி என்னோட வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பராக இருக்கலாம் டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கலாம் சில இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி போடணும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடிஷ்னலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அதை ப்ராப்ளம்ஸாகவும் கொடுத்து வந்திருக்கேன் நான் ஓகேங்களா இது டூ இயர்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் கான ஃபார்ம் தான் ஓகே ப்ராப்ளம் ஸோ இதுவே வந்து இன்னும் இன்னும் எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அசல் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது அமௌண்ட் மொத்த தொகை கொடுத்துருவாங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க என்னோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா இதுலேருந்து ஆர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற அசல் வந்து மூணாயிரம் ரூபாவாக மாறுது நாலு வருஷத்தில் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கேள்வி புரியுதான்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற அசல் மூணாயிரம் ரூபா மாறுது மொத்த தொகை வட்டியோட சேர்ந்து நாலு வருஷத்தில் அப்படின்னா அதனோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் ஏதாவது ஒன்று எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்தது மென்சுரேஷன் பார்ப்போம் ஸோ மென்சுரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்சுரேஷனில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு கொஷின் வரைக்கும் கேட்கலாம் நான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் சேர்த்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ மென்சுரேஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே ஒரே ஃபார்மெட்டில் சொல்லிடலாம் ஸோ மென்சுரேஷனில் என்ன மாதிரி இதில் இருந்தாலும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஸ்பியர் அப்படி இல்லாட்டி ஹெமி ஸ்பியர் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது கோலம் ஹெமி ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது அரைக்கோளம் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது கோலம் ஹெமி ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது அரை கோலம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பியர் அண்ட் ஹெமி ஸ்பியர் பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க ஃபார்முலாஸ் பேஸ் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ண மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பியர் அண்ட் ஹெமி ஸ்பியர் பேஸ் பண்ண மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அடுத்தது கன்வெர்ட் ஒன் ஷேப் டு அனதர் ஷேப் அதாவது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஷேப் இருக்குது ஒரு பெரிய ஸ்பியர் இருக்குது அதனோட ரேடியஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நாற்பது சென்டிமீட்டர் இதை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்க சின்ன சின்ன ரே ஸ்பியராக எத்தனை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் இருக்கு ஒரு பெரிய சிலிண்டர்லேருந்து ரெண்டு சிலிண்டராக மாற்றுறோம் ஸோ எத் இதனோட ரேடியஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லாஜிக் ப
ரெண்டு கோன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டரோட வால்யூம் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு கோனோட வால்யூம் ஓகேங்களா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பீசஸாக அது போகுது அப்படிங்கிறது இதை சொல்லலாம் அடுத்தது அப்போ சிலிண்டரோட வால்யூம் டிவைட் பை ஓகேங்களா சிலிண்டரோட வால்யூம் டிவைட் பை கோனோட வால்யூம் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த இடத்துலையும் ஒரு பெரிய ஸ்பியரில் இருந்து சின்ன ஸ்பியர் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டோட வால்யூமை டிவைட் பண்ணும் போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும் அடுத்து ரேஷியோ பேஸ்டு கொஷின்ஸ் ரேஷியோ பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஸோ ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் வந்து சிலிண்டர் அண்டு கோன் இது ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் அண்டு கோனோட ரேடியஸ் வந்து த்ரீ இஸ் டு டூவில் இருக்குது ஹைட் வந்து ஒன் இஸ் டு டூவில் இருக்குது அப்போ இதனோட வால்யூம் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் என்ன கேட்குறாங்களோ அதனோட ஃபார்முலா எடுத்து எழுதி அதில் ரேடியஸ் என்ன ரேஷியோ சொல்லியிருக்காங்களோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஹைட் என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைனலாக அதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் அதனோட வால்யூமோட ரேஷியோவாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்லியிருந்திருக்கேன் இந்த ரேஷியோ பேஸ்டு கொஷின்ஸில் ஸோ என்ன ஷேப்பை வேணுமா கொடுக்கலாம் எந்த ஷேப்பை பற்றி வேணுமா கொடுக்கலாம் சர்க்கிள் கொடுக்கலாம் சிலிண்டர் கொடுக்கலாம் கோன் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ரெக்டாங்கிள் கொடுக்கலாம் எதை வேணுமா கொடுக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை என்ன கேட்குறாங்களோ அதனோட ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதி அந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் அதில் அப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் ஃபைனலாக கேட்குற ரேஷியோவாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி ரேஷியோ பேஸ் பண்ண மாதிரி கேள்வி தான் மென்சுரேஷனில் கேட்க சான்ஸ் உண்டு ஓகேங்களா புரியுது இல்லைங்களா மோஸ்ட்லி ரேஷியோ பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கேள்விகள் தான் ஓகேங்களா விகிதம் தொடர்பான கேள்விகள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மென்சுரேஷனில் கேட்க சான்சஸ் உண்டு அதிகமாக அது என்ன மாதிரி கான்செப்டாக இருக்குங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்கேன் இந்த இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்துருக்கும் அடுத்தது ஒரு டூ டைமென்ஷனல் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கிளோ இல்லாடி செமி சர்க்கிள் பேஸ் பண்ண மாதிரி கேட்கலாம் வட்டம் அப்படி இல்லாட்டி அரை வட்டம் பேஸ் பண்ண மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அடுத்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இணைகரம் அப்படின்னா இணைகரத்தோட எதிர் எதிர் பக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் மூளை விட்டங்கள் எப்படி இருக்கும் சாய் சுதரம் அப்படின்னா அதனோட மூளை விட்டங்கள் எப்படி இருக்கும் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டயகனல் வந்து எப்படி கட் பண்ணுது இந்த மாதிரி பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த ஷேப்புக்கான பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ண மாதிரி கொஷின்ஸ் ஸோ பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறேன் புரியுது இல்லைங்களா ஒரு இணைகரம் பேரலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னா அதனோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதனோட டயக்னல்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் ஸோ மென்சுரேஷனில் ஒரு மூணு கேள்வி வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஸ்பியர் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் பேஸ் பண்ண மாதிரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்க கொஷின்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு ஷே ஒரு ஷேப்லேருந்து இன்னொரு ஷேப்பு மாற்றுறது எப்படிங்கிறது அடுத்தது ரேஷியோ பேஸ்டு கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்கேன் அடுத்தது ஒரு டூ டைமென்ஷனலாக இருக்கும்போது சர்க்கிள் அண்ட் செமி சர்க்கிள் பேஸ் பண்ண மாதிரி கொஷின்ஸ் அடுத்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் வந்து ரொம்ப பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் எதிர்பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக் கொஷின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூணாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் ஏவோட சம்பளம் எவ்வளோ பியோட சம்பளம் எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மூணாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஏவோட ஏ அண்ட் பியோட ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டு ஏக்கு எவ்வளோ சம்பளம் இல்லாட்டி பிக்கு எவ்வளோ சம்பளம் இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக் கொஷனாக கேட்கலாம் அடுத்தது ரேஷியோ ப்ரொபோஷனில் ஏஜஸில் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ ஏஜஸில் கொஷின் கேட்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணணும் பேசிக் கொஷின் அதான் இருக்கும் அதுவுமே ஸோ ஏ டு பி படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு கேட்குற ஆன்சரோட ரேஷியோ பி டு ஏ கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏ அண்ட் பி ஏ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பிஏ செகண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஆனால் கேட்குறத ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பின்னு கேட்காம பி இஸ் டு ஏன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல
ஒவ்வொரு வருஷமும் டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் மிஷினோட ரேட் என்னவா இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி இது ப்ரெசன்ட் ரேட் அப்படி இல்லாட்டி டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனோட ரேட் வந்து எண்பதாயிரம் ரூபா ஓகேங்களா ஒவ்வொரு வருஷமும் டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதனோட ப்ரெசன்ட் ரேட் என்னவா இருக்கும் அதாவது மிஷினோட ரேட் இப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கும் இல்லாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி லாஜிக்கில் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் பாப்புலேஷன் ஸோ மிஷின் ரே ரிலேட்டட் கான்செப்ட் தான் வந்து பர்சன்டேஜில் கேட்க சான்சஸே உண்டு ஓகேங்களா ஒரு மிஷினோட ரேட் ஒவ்வொரு வருஷம் இவ்வளோ டெப்ரிஷியேட் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட்ல இருந்தால் கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் ஸோ பாப்புலேஷன் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே டென் பர்சன்டேஜ் குறையுதுங்கிறதுக்கு பதிலாக டென் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இதே தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம் அடுத்தது பேசிக் கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் பேசிக் கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கிளாஸில் வந்து நூறு பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஓவராலாக ஒரு கிளாஸில் நூறு பேர் இருக்காங்க அதில் பாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு பேர் அப்போ கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்காம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க புரியுது இல்லைங்களா ஒரு கிளாஸில் நூறு பேர் இருக்காங்க அதில் பாய்ஸ் முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கவங்களாம் கேர்ள்ஸ் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அது பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் கொஷின்ஸ் அடுத்தது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அதாவது இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போது இந்த ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷனில் அவருக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா லாஸ் கிடைக்குமா லாஸ் தான் கிடைக்கும் அதை தான் இந்த இடத்துல கேட்டு வந்திருக்காங்க புரியுது இல்லைங்களா இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னா ஸோ அதனோட ரேட்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் அதில் இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஒரே மாதிரி பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்துகிறாங்க மறுபடியும் கம்மி படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி கான்செப்டில் இருந்து கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்துட்டு அவருக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக கண்டிப்பாக லாஸ் மட்டும் தான் ஆகும் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்தது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேங்களா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி டிஸ்கவுண்டோ இல்லாட்டி ப்ராஃபிட்டோ அப்படி இல்லாட்டி செல்லிங் ப்ரைஸோ கேட்க சான்சஸ் உண்டு இந்த ஃபார்ம்லாவில் ரைட் அடுத்தது இன்னும் ரொம்ப பேசிக்காக என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துட்டு ஒரு பைக்கை வாங்குறாரு ஓகேங்களா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு பைக்கு வாங்குறாரு அதில் ஐயாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாரு மொத்தம் இருபதாயிரம் ரூபா இருது அதை இப்போ பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாரு அந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் அவருக்கு என்ன ஆகுது லாஸ் ஆகுது லாஸ் எவ்வளோ அதிகம் ஆகுது ரெண்டாயிரம் ரூபா அதிகமாகுது அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் புரியுது இல்லைங்களா ஒரு ரேட்டை ஒரு ரேட்டில் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ மொத்தமாக அதனோட ரேட் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா ஆயிடுது இப்போ அது பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ அவருக்கு லாஸ் எவ்வளோ ஆகுது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆகுது அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படிங்கிறது சிலபஸில் கிடையாது ஸோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் சிலபஸில் இல்லை அப்படின்னாலும் பர்சன்டேஜில் ஒரு டாபிக் தான் பர்சன்டேஜோட கான்செப்ட் தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ இப்போ பா கம்பல்சரி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வந்து ஒரு கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா கம்பல்சரி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸில் இருந்து ஒரு கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது ரீசனிங் பேஸ் பண்ண மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டால் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை கேட்காமையும் இருக்கலாம் கிளியர் ஸோ ரீசனிங் பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க கான்செப்டில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் கேட்கலாம் கேட்காமையும் இருக்கலாம் மேபி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது என்னென்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் சீரீஸ் ஸோ நம்பர் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன ஆட் மேன் அவுட் என்ன ஓகேங்களா நம்பர் சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன அடுத்தது மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன அப்படி இல்லாட்டி ஆட் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபபர்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் ஃபார்மெட்டில் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டைஸ் ஸோ டைஸ் அப்படிங்கும்போது இப்படி ஒன்று கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரே டையோட மூணு பொசிஷன்
ஒரு ஏபி சீரீஸில் எந்த டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் என் ஸ்கொயர்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் செவன்த் டேர்ம் என்னன்னு கேட்பாங்க என்னோட வேல்யூ செவன் எடுத்து அப்ளை பண்ணால் போதும் அடுத்தது சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸோட ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பத்து நம்பரை சம் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மேட் ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம் இப்போ பத்தாவது டேர்ம் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ பத்தாவது டேர்ம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ பத்துன்னு அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பத்துன்னு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பத்து டேர்மை கூட்டினா கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ ஒன்பதுன்னு அப்ளை பண்ணி பத்தும் அப்ளை பண்ணி அதோட டிஃப்ரென்ஸாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தாவது டேர்மாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் கொடுக்கும்போது எந்த டேர்மோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ்க்கான ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ ஓவராலாக வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த மேபி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதே டவுட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லாக்டவுன் இந்த கொரோனா இஷ்யூனால் வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது ஐடியா இல்லை ஸோ எதுக்கும் வந்துட்டு இந்த கான்செப்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதால நான் அது கொடுத்துருந்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக வந்துட்டு என்ன மாதிரி டாப்பிக்லேருந்து எந்தெந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துருந்துருக்கேன் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் ப